నమస్తే నేను ప్రియా వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం ఇవాటి వైద్యం ఆరోగ్యంలో మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ సంతానలేమి అంటే ఏమిటి రావడానికి గల కారణాలేంటి లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది ఐవీఎఫ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలియజేయడానికి ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ శృతి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ సో జనరలీ సంతానలేమి సమస్యకి మనం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసుకునే ముందు ఏదైనా సింటమ్స్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చా దీనికి సి సంతానలేమి అంటేనే పిల్లలు కలగకపోవడం అనమాట సో నార్మల్లీ కపుల్స్కి మ్యారేజ్ అయిన వన్ ఇయర్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ బాగుంటాయి ఆ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి సెకండ్ ఇయర్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది కానీ ఒక్క టెన్ టు ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ మాత్రమే టూ ఇయర్స్ అయినా త్రీ ఇయర్స్ అయినా వీళ్ళకి పిల్లలు కలగకపోవచ్చు సో మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ మనం ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేస్తూ వితౌట్ ఎనీ కాంట్రాసెప్షన్ యూజ్ చేసి అయినా కూడా మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే అప్పుడు సంతానాలు ఏమి అని చెప్తామన్నమాట సో సింటమ్స్ అంటే మేల్స్కి ఫీమేల్స్కి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయండి సో వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసినా అవ్వట్లేదు అంటే ఫస్ట్ మనము అంటే మన బాడీలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా సో ఫీమేల్స్లో ఏ రకంగా సింటమ్స్ ఉండొచ్చు దీనివల్ల సంతానాలు ఏమి అయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడం చాలా డిఫికల్ట్ అంటే అన్ని సింటమ్స్ సంతానాలు ఏమికి రీజన్స్ కాకపోవచ్చు సో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఫీమేల్స్లో ఒక స్కాన్ కానీ లేదా వాళ్ళ కంప్లీట్ ఎవాల్యుయేషన్ వాళ్ళ కొన్ని హార్మోనల్ టెస్ట్స్ ఇలాంటివి చేస్తే వాళ్ళకి ఏంటి రీజన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మేల్స్లో వచ్చేసి సింపుల్గా ఒక సీమెన్ అనాలిసిస్ టెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళ స్పర్మ్ కౌంట్ ఎంత ఉంది మొట్లిటీ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి మేల్ రీజనా ఫీమేల్ రీజనా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట సో కొంతమందికి ఏంటంటే పీరియడ్స్లో సివియర్గా పెయిన్ ఉంటుంది సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎండోమెట్రియోసిస్ కూడా సంతానాలు ఏమికి ఒక కారణంగా కావచ్చు అండ్ ఇంకొక కామన్ సింటమ్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ సో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నా కూడా పీసీఓడి థైరాయిడ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టు సో వీళ్ళల్లో కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం ఫేస్ చేస్తుండొచ్చు అలాగే మేల్స్లో వచ్చేసి వాళ్ళకి స్వెల్లింగ్ టెస్టిక్యులర్ ఆర్గన్స్ దగ్గర స్వెల్లింగ్ రావడము లేదా అబ్నార్మల్ వెయిన్స్ మనకు స్వెల్లింగ్లా కనిపించడము అండ్ ఇంకొకటి సివియర్ పెయిన్ టెస్టిస్ ఉండే దగ్గర సివియర్ పెయిన్ రావడం పస్ డిశ్చార్జ్ అవ్వడము సెమెన్ ప్లేస్లో సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వీళ్ళల్లో ఏదన్నా స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గే అవకాశాలు ఉండొచ్చు అని మనము ఇవి కామన్ సిమ్టమ్స్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే ఎండోమెట్రియోసిస్ అన్నారు కదా సో ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటి దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి యా సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ అవుతూ ఉందండి సో వాట్ ఈస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే నార్మలీ గర్భాశయం లోపల ఒక పొర అంటే లైనింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ లైనింగ్లోనే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ ఏర్పడి బేబీ నైన్ మంత్స్ దాకా పెరిగేది ఈ లైనింగ్కి అటాచ్ అయ్యి అనమాట సో దిస్ లైనింగ్ షుడ్ బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ సైడ్ ద యూట్రస్ సో గర్భాశయం లోపల ఈ లైనింగ్ ఉండాలి దీన్ని ఎండోమెట్రియం అంటారు ఈ లైనింగ్ సో ఈ ఎండోమెట్రియము గర్భాశయంలో కాకుండా వేరే ఎక్కడైనా గర్భాశయం బయట ట్యూబ్స్ మీద కానీ ఓవరీస్లో అయినా లేదా అబ్డామిన్లో బవెల్లో అంటే మనం మోషన్ వెళ్ళే ప్లేస్ దగ్గర సో కొంతమందికి బయటి వైపు అంటే వెజైనాలో లేదా యూరిన్ వెళ్ళే ప్లేస్లో కూడా రెడ్డి స్పాట్స్ లాగా డిపాజిట్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటారు సో నార్మల్ ప్లేస్లో ఉండకుండా ఎక్టోపిక్గా ఎక్కడైనా ఎండోమెట్రియం ఉన్నా దీన్ని ఎండోమెట్రియోసిస్ అని చెప్తాం సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి సంతానాలు ఏమి ఎందుకు వస్తుంది అంటే సో నార్మలీ ట్యూబ్స్ అనేవి పేటెంట్గా ఉండాలి సో పేటెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓపెన్ సో బోత్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ షుడ్ బీ ఓపెన్ ఫర్ అ ప్రెగ్నెన్సీ టు హ్యాపెన్ సో ఈ ట్యూబ్ ఎండోమెట్రియోస్టిక్ స్పాట్స్ ట్యూబ్స్ మీద ఉండడం వల్ల ట్యూబ్స్ కింక్ అయిపోవడము లేదా ట్యూబ్స్లో బ్లాకేజెస్ రావడము అండ్ నార్మల్ ట్యూబ్లో ఉండాల్సిన ప్లేస్లో కాకుండా ఈ స్పాట్స్ వల్ల అది బెండ్ అయ్యి డిఫరెంట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళడము సో ఇవన్నీ పొజిషనల్ వేరియేషన్స్ అయ్యి లేదా ట్యూబల్ బ్లాకేజెస్ క్రియేట్ అయ్యి తర్వాత ఈ ఎండోమెట్రియం కాస్త ఓవరీలో డిపాజిట్ అయితే ఎగ్స్ ప్రాపర్గా రిలీజ్ అవ్వకుండా లోపలే అన్ని సిస్ట్లు ఫామ్ అయ్యి ఎగ్స్ గ్రోత్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ రీజన్స్ వల్ల సంతానాలు ఏమి రావచ్చు అనమాట సో ఇది నాకు ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉందా లేదా మరి ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే స్కాన్ చేస్తే అర్థమైపోతుందండి ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉందా లేదా అండ్ ఇంకొకటి మీకు సిమ్టమ్స్గా చాలామందికి మోస్ట్ కామన్లీ పీరియడ్స్ టైంలో సివియర్ పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట సో బిఫోర్ ద పీరియడ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పీరియడ్స్ టైంలో
సో ఇది ఎంట్రెన్స్ ప్రాబ్లము హైమన్ చిన్నగా ఉండడము దీనివల్ల వచ్చిన పెయిన్ కాదు ఎండోమెట్రియోసిస్ విల్ హ్యావ్ డీప్ డిస్పెరోన్య సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వల్ల మీకు ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంది అని తెలుసుకోవచ్చు అండ్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్గా ఉందండి బట్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉంది అని మనకు ఒకసారి తెలిస్తే కనుక వీ హ్యావ్ టు త్వరగా దాన్ని మనం ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసేసుకోవాలి బికాస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎగ్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అన్నీ త్వరగా అయిపోయే అవకాశం ఉండొచ్చు వీళ్ళల్లో అయితే మేడం ఇంతకు ముందు ఫీమేల్ రేషియో ఎక్కువ చెప్పుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫీమేల్ రేషియో మేల్ రేషియో ఎంత వరకు ఉంది ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు మేల్ రేషియో కూడా ఎక్కువ వింటున్నాం కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ప్రీవియస్లీ ఆల్ రీజన్స్ అన్ని ఫీమేల్ వల్లే అనుకునేవాళ్ళు సో మేల్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని ఒక మిత్ ఉండేది అందరికీ బట్ నవ్ ఏ డేస్ మన టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్ అవుతూ ఉంటే మనం కనుక్కున్నది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నౌ ఈక్వల్ సో మేల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అలాంగ్ విత్ విమెన్ అనమాట సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫే ఫీమేల్స్ వల్ల అయితే ది అదర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డ్యూ టు మేల్స్ సో మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సో దట్ ఈస్ డ్యూ టు వర్క్ స్ట్రెస్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ అర్బనైజేషన్ అర్బనైజేషన్ వల్ల పొల్యూషన్ పెరిగి పొల్యూషన్తో పాటు అదే స్మోక్ మనము ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల స్పర్మ్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ అన్నీ తగ్గిపోవడం అండ్ మెంటల్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్తో పాటు రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఇట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ స్పర్మ్ హెల్త్ సో స్ట్రెస్ వల్ల రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్కి లేదా ఓవరాల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అన్నిటికీ కూడా డేంజరస్ అనమాట సో అండ్ ఇంకోటి ఈ స్ట్రెస్ వల్ల అందరూ దే ఆర్ గెటింగ్ అడిక్టెడ్ టు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ సో రకరకాల డ్రగ్ అబ్యూజర్స్ వీటన్నిటి కూడా అలవాటు పడుతున్నారు సో లైఫ్ స్టైల్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ సో లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ వల్ల ఎక్సర్సైజ్ తగ్గిపోయింది వీళ్ళు మానిటర్ ముందు కూర్చొని కూర్చున్న దగ్గరే వర్క్స్ అయిపోవడం వల్ల దే ఇస్ నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల ఒబేసిటీ పెరుగుతోంది సో సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మేల్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం అనమాట అండ్ నార్మల్ సింపుల్ డ్రైవింగ్ ఒక బైక్ రైడింగ్ ఫోర్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ డే రైడ్ చేసే వాళ్ళకు కూడా రేడియేషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల హీట్ ఎక్కువ అవడం వల్ల లోకల్ ఆర్గన్స్ దగ్గర దానివల్ల కూడా స్పర్మ్ కౌంట్స్ తగ్గుతున్నాయి అనమాట రైట్ అలాగే ఫీమేల్లో ఒబేసిటీ ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఎంతవరకు రీజన్ అవ్వచ్చు సో మేల్స్లో ఎలాగైతే ఒబేసిటీ కారణమో ఫీమేల్స్లో కూడా ఒబేసిటీ అంతే ఈక్వల్లీ ఇట్ ఈస్ డ్యామేజింగ్ టు ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ సో ఒబేసిటీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది లావుగా ఉండడం వల్ల ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ రెసిస్టెంట్ అయిపోతుంది మన బాడీలో గ్లూకోజ్ అబ్జార్బ్ అవ్వాలన్నా లేదా ఎగ్స్ కరెక్ట్గా రిలీజ్ అవ్వాలన్నా అన్నీ ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ అయ్యి ఫుడ్ అంతా డైజెస్ట్ అయ్యి మెటబాలిజం ప్రాపర్గా జరగాలన్నా ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఈ ఒబేసిటీ ఫ్యాట్లో ఫ్యాట్ వల్ల ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అయిపోతుంది అనమాట పీపుల్ సో వన్స్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ మన బాడీలో యాక్ట్ చేయకపోతే ఈ ప్రాపర్గా రిలీజ్ అయ్యే ఎగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాసెస్ స్టాప్ అవుతాయి సో దీనివల్ల స్లో ఎగ్ పెరగడము స్లోగా ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వడము ఒక్కొక్కసారి అసలు రిలీజ్ అయ్యి అవ్వకపోవడము సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ కల్ప్రిట్ వీటన్నిటి వెనకాల సో ఒబేసిటీతో థైరాయిడ్ వస్తుంది థైరాయిడ్తో పీసీఓడి రావచ్చు మళ్ళీ పీసీఓడితో ఇన్ఫర్టిలిటీ రావచ్చు సో దిస్ ఆల్ ఈజ్ లైక్ అ సైకిల్ అండ్ ఇంకొకటి మళ్ళీ దీనికి యాడ్ అయ్యేది మళ్ళీ డయాబెటీస్ సో ఒబేసిటీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు డయాబెటీస్ కూడా ఈక్వలీ ప్రోన్ సో అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ యూర్ టైమ్ ఒక గ్లూకోజ్ చెక్ చేయించుకోవడము లేదా థైరాయిడ్ ఎలా ఉంది చెక్ చేయించుకోవడం అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ఒబేసిటీ ఉంటే కనుక అది తగ్గిపోవడం వల్ల అంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ మీరు వెయిట్ లాస్ అయితే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ హెల్ప్ ఫర్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ రైట్ అలాగే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఏ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ ఏజ్ వరకు ప్రాపర్గా ఒక కపుల్ వెయిట్ చేయొచ్చు అంటారు యా దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సో మ్యారేజ్ ఎప్పుడైంది కొంతమందికి లేట్ అవుతుంది కొంతమంది కరెక్ట్ టైంలో చేసుకుంటారు వాట్ ఎవర్ మీరు ఎప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకున్నా బిఫోర్ థర్టీ ఒక చైల్డ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఎ ఆప్టిమమ్ ఫర్టిలిటీ అనమాట సో థర్టీ లోపు ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అంటే దెన్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీకి మీకేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు కొంతమంది మ్యారేజే థర్టీ ఇయర్స్కి చేసుకుంటున్నారు అండ్ కొంతమంది జాబ్స్ సెటిల్ అయ్యాకే చేసుకుం
there will be crash fall ante sudden fall ayye chances kuda undochu so as soon as possible pregnancy plan chesukodam ante important you can uh, plan your career as well as pregnancy pregnancy oka disease kaadu meer pregnant ga untu job chesukochu anni rakamaina panlu chesukochu so pregnancy should not be a stop to your career you can plan both of them uh, accordingly రైట్ అలాగే ఒక కపుల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ సజెస్ట్ చేస్తారు యా సో జనరలీ ఐవీఎఫ్ అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ పద్ధతి అనమాట సో టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటే ట్యూబ్లో బేబీ పెరుగుతుందా అంటే నో నో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటే నథింగ్ బట్ మనం ఫీమేల్స్లోంచి ఎగ్స్ తీసుకుంటామండి బయటకి అలాగే మేల్స్ సెమెన్ శాంపుల్ తీసుకుంటాము ఈ రెండింటిని కల్చర్ చేసేవి డిషెస్లో కల్చర్ చేస్తామన్నమాట సో బేబీని ఫామ్ చేసేది డిషెస్లో సో డిష్లో బేబీ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ బేబీని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఫీమేల్ గర్భాశయం లోపల ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు అనమాట ఈ ప్రొసీజర్ని సో వన్స్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత యూఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు ఉంటాయో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారో సేమ్ ఐవీఎఫ్ కూడా అంతేనండి జస్ట్ దట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే స్పర్మ్ అండ్ ఎగ్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ మీ బాడీలో కాకుండా బయట జరుగుతుంది అనమాట సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్ విత్డ్రో ఫర్టిలైజేషన్ సో ఫర్టిలైజేషన్ ఈజ్ అకరింగ్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ సో ఇది అందరికీ అవసరమా అంటే డెఫినెట్లీ నో అండి దీనికి స్పెసిఫిక్గా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి సో కొంతమందికి రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉంటాయి ఫీమేల్స్లో ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ న్యాచురల్గా ఇంపాసిబుల్ బట్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ అనేది ఒక వరంలాగా డిస్కవర్ అయిందనమాట so we will look at tubal blocks unna kuda you can have your own biological child with ivf and kontha mandiki sperm counts very very low ante less than 5 million so less than 6 million so ilanti vallallo natural pregnancy chances chaala takkuva 6 million count totti asalu pregnancy ande avakasam uh, very rare so ilanti vallallo kuda time waste avakunda manam ivf dwara ventane within 2 3 months manam pregnancy vallaki uh, plan cheyochu అండ్ ఇంకో కొంతమంది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయిపోయింది టూ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు అని ట్యూబెక్ టమీ చేంజ్ చేసుకుంటారు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ బట్ దాని తర్వాత సమ్ అన్ఫోర్సీన్ రీజన్స్కి బేబీస్ డెత్ అవ్వడము లేదా హస్బెండ్ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడము అతనితో మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ కావాలనుకోవడము ఇలాంటి వాళ్ళలో ఏంటంటే ట్యూబ్స్ లేవు బ్లాకేజ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మనం ట్యూబెక్ టమీ చేసేసాం కాబట్టి న్యాచురలీ ప్రెగ్నెన్సీ రావడం కష్టం సో వీళ్ళకు కూడా ఐవీఎఫ్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇవి కాకుండా అన్ని రకాల మెథడ్స్ ట్రై చేసి అప్పటికీ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు అన్న వాళ్ళల్లో కూడా లాస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ లాగా ఐవీఎఫ్ వీళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది రైట్ అలాగే ఐవీఎఫ్ అండ్ సరోగసి రెండు ఒకటే అంటారా ఈజ్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ యా సి ఐవీఎఫ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ స్పర్మ్ అండ్ యువర్ ఎగ్ ఇన్ సైడ్ ద వైఫ్స్ బాడీ వైఫ్స్ బాడీలోనే మనం ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము మీరే ప్రెగ్నెంట్ అవుతారు ఇట్స్ లైక్ ఎ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ సరోగసిలో అద్దు గర్భాశయం అంటే ఒక గర్భాశయంని మనం అద్దెకి తీసుకుంటాం అంటే మీ గర్భాశయంలో ఏమైనా సివియర్గా ప్రాబ్లం ఉండి చాలా చిన్నగా గర్భాశయం ఉన్నా కొంతమందికి అసలు యూట్రస్సే యాబ్సెంట్ ఉంటుంది ఏజెనసిస్ అంటారు అనమాట వీళ్ళు యూట్రస్ లేకపోవడము లేదా యూట్రస్ ఉన్నా కూడా కంప్లీట్గా అతుకులు ఉండడము డ్యామేజ్ అయిపోవడము సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా అసలు ఎండోమెట్రియము బేబీకి సూటబుల్గానే ఉండనప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ ఎగ్స్ తీసుకొని హస్బెండ్ స్పర్మ్ తీసి ఫామ్ అయిన బేబీని ఇంకొకర గర్భాశయంలో మనం పర్మిషన్ తీసుకొని వాట్ ఎవర్ లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ప్రాపర్గా చెక్ చేసుకొని ఆ లేడీ గర్భాశయం లోపల మనం ఈ బేబీస్ని పెడతామన్నమాట సో దీన్ని సరోగసి అంటారు సో గర్భాశయాన్ని అద్దెకి తీసుకోవడం ఇస్ కాల్డ్ సరోగసి సో ఆ పర్సన్ ఎలా సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు సరోగేట్స్ అంటే వాళ్ళ హెల్త్ కండిషను ప్రీవియస్లీ వాళ్ళకి చిల్డ్రన్ ఉండి ఉండాలి తన గర్భాశయంలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకుండా తనకు ఒక స్కాన్ చేసి బ్లడ్ టెస్ట్లు చేసి అన్ని క్లియర్ అయిన తర్వాతనే వీల్ సెలెక్ట్ వన్ పర్సన్ యాజ్ అ సరోగేట్ అండ్ ఈ సరోగేట్స్ ఏజెన్సీస్ అంటే గవర్నమెంట్ లేదా మన ఐవీఎఫ్ సెంటర్స్ వాళ్ళే సెలెక్ట్ చేస్తారండి మీరు తీసుకురావడం అంటే మా సిస్టర్కే చేయండి ఇట్లా అది పాసిబుల్ కాదు వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ ఆఫ్ సర్టన్ కండిషన్స్ సో అన్ని కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ అయిన వాళ్ళనే మనం సరోగేట్గా తీసుకోవచ్చు సో సరోగసి అంటే మోస్ట్ కామన్లీ మీరు సినీ యాక్టర్స్ చూస్తుంటారు సో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత స్కిన్ కొంచెం రింకిల్డ్ అయిపోవడము లూజ్ అయిపోవడం స్ట్రెచ్ మార్క్స్ రావడము ఆల్ అన్ని కూడా ఆర్గన్స్ కొద్దిగా అంటే ఏమంటారు బ్రెస్ సాగ్ అయిపోవడము ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సినీ ఫీల్డ్లో ఉన్న
ఖచ్చితంగా అంటే యూట్రస్ లో ప్రాబ్లం ఉండి ఒక ప్రాపర్ ఇండికేషన్ ఉంటేనే సరుగేట్ ని ఆ కపుల్ కి అలోకేట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ అలాగే ఐవీఎఫ్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే ఒక ఐవీఎఫ్ ఎన్ని సైకిల్స్ చేసుకోవచ్చు ఎంత సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ అంటే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్ ఇన్ ఇన్ఫర్టిలిటీస్ సో ఐవీఎఫ్ లో కూడా వి హావ్ ఫర్దర్ ఇంకా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట దే ఆర్ కాల్డ్ ఇక్సీ ఇమ్సి పిక్సి ఇవన్నీ కూడా ఐవీఎఫ్ లో ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ సో వై ద సక్సెస్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సక్సెస్ రేట్ ఎంత సో సక్సెస్ రేట్ ఎంత అన్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది మందికి ఐవీఎఫ్ చేస్తే గనక సిక్స్ టు సెవెన్ పీపుల్ క్యాన్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ సో ఇంతమంది ప్రెగ్నెన్సీ వస్తున్నారు అంటే దిట్ దిస్ ఈజ్ ఇది అచ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ని అచీవ్ చేసినట్టే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకు సక్సెస్ వచ్చిందంటే సో దీంట్లో అందరికీ మరి ఐవీఎఫ్ సూటబుల్లా అంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు నాట్ ఎవ్రీబడి అండ్ ఎన్ని సైకిల్స్ దాకా చేసుకోవచ్చు మీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ ఏజ్ ఈజ్ అండర్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ మీ ప్రాపర్గా మీ ఎగ్స్ క్వాలిటీ కానీ హస్బెండ్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ అంతా ప్రాపర్గా ఉన్నట్టయితే యూ కెన్ గో టిల్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ బట్ మీ బాడీ కండిషన్ మీ హార్మోన్స్ మీ స్పర్మ్ ఎగ్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉండి ఏజ్ లెస్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీ సిక్స్ ఉంటే యూ కెన్ ట్రై ఫర్ ఐవీఎఫ్ కానీ ఒక జనరలీ ఒకసారి ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అయ్యి సెకండ్ టైం కూడా ఫెయిల్ అయితే ప్రాబ్లీ మనం ఇంకేదో రీజన్ ఉంది అనేది సర్చ్ ప్రాపర్గా చేయాలన్నమాట మేబీ ఏదైనా డోనార్ ఎగ్ తీసుకోవడము డోనార్ స్పర్మ్ తీసుకోవడము సో ఇలాంటివి ట్రై చేసి నెక్స్ట్ సైకిల్ ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ ఒక కాల్ ఉన్నారండి కాల్ తీసుకుందాం ప్రకాశం నుంచి వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ వింటున్నారు ప్రాబ్లం చెప్పండి చెప్పండి సార్ షుగర్ వచ్చింది మేడం అది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది ఎట్లా మేడం మీకు అండి షుగర్ వచ్చింది అవును ఓకే ఐదు నెలలు వచ్చింది మేడం మా వైఫ్ కు ఓకే ఓకే అది మేడం దానికి ఎట్లా ఏంది అంటే వేరే ఇంకేమైనా పిల్లలు ఉన్నారా అండి మీకు లేదు మేడం ఆహా ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ అయ్యి 14 ఇయర్స్ అయింది మేడం 14 ఇయర్స్ అయింది షుగర్ ఒకటే ప్రాబ్లం అని చెప్పారా అవును అవును మేడం ఓకే సో మీ ఫ్యామిలీలో ఇంకెవరికైనా షుగర్ ఉందా అండి మీ పేరెంట్స్ కానీ మీ వైఫ్ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరికి లేదు మేడం ఓకే ఓకే సో మరి షుగర్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి మెడిసిన్స్ అది ఇది మీరు తీసుకోలేదా అండి ఇప్పటి వరకు నేను చూస్తుంటే అయ్యో ఇన్సులిన్ ఇచ్చింది అది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది మేడం అది పూర్తి కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు మేడం ఆహా అంటే మీరు అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది అంటే ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవట్లేదు తగ్గాక వెంటనే మెడిసిన్స్ ఆపేసినా కూడా ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒక ప్రాపర్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అందకపోవడం కామన్ సో దీని వల్ల చాలా మనకి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కూడా వచ్చి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అందకపోవచ్చు అనమాట ఇట్లాంటి కండిషన్స్ లో మీరు ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసినా కూడా అబార్షన్ రిస్క్ కూడా చాలా హైగా ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ ని కలిసి షుగర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంట్రోల్లో రావాలి అంటే కంట్రోల్ అంటే వాట్ అంటే ఫాస్టింగ్ షుగర్ అంటే తినక ముందు షుగర్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ నైంటీ ఫైవ్ అదే పోస్ట్ లంచ్ తిన్న తర్వాత టూ అవర్స్కి చెక్ చేసుకున్న షుగర్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దెన్ అట్లీస్ట్ వన్ థర్టీ ఈ కండిషన్స్లో మెయింటైన్ అయితే యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఓన్లీ షుగర్ కుడ్ నాట్ బీ ద రీజన్ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే రీజన్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు ఒక్కసారి ప్రాపర్గా మీరు మీ వైఫ్ వచ్చి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్నట్టయితే మేబీ ఏదైనా అదర్ రీజన్ ఉన్నా మనం పిక్ చేసి దానికి అకార్డింగ్లీ ట్రీట్ చేయొచ్చు రైట్ డాక్టర్ అయితే ఒక కపుల్కి అన్ని పారామీటర్స్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్కి తగ్గట్టు అన్ని టెస్ట్లు కరెక్ట్గా ఉండి ప్రాపర్గా ఉన్నా కూడా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది ఎస్ సో వాళ్ళని అంటే బేసిక్గా మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు ఇప్పుడు అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటాయి ఎస్ ఎస్ సో ఏ రీజన్తో ట్రీట్ చేస్తారు ఫస్ట్ కరెక్ట్ సో దాట్స్ ఆల్సో వన్ మోర్ గుడ్ క్వశ్చన్ సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సజెస్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ నో కాజ్ ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు తెలీదు వైఫ్ కి చూస్తే ఓవరీస్ బాగుంటాయి ఓవిలేషన్ జరుగుతుంది గర్భసంచి బాగుంటుంది ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉంటాయి హస్బెండ్ కి చూస్తే కౌంట్ ఇవన్నీ కూడా బాగుంటాయి బట్ వీళ్ళకి ఎందుకు రావట్లేదంటే చాలా రీసెర్చ్ చేస్తే మనకి త్రీ కాజెస్ దొరికాయండి
సో డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ చేసినా ఒక్కొక్కసారి మనకి స్పమ్ క్వాలిటీ తెలియకపోవచ్చు సో ఫస్ట్ కాజెస్ మేబీ పువర్ ఎగ్ క్వాలిటీ సెకండ్ కాజ్ పువర్ స్పమ్ క్వాలిటీ అలాగే థర్డ్ కాజ్ వచ్చేసి వెన్ యూ పర్ఫామ్ ఎ ట్యూబ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి బట్ ట్యూబ్స్ ఫంక్షనింగ్ ఉన్నాయా లేదా అనేది వీ కెన్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ సో జస్ట్ మియర్లీ ఓపెన్ ట్యూబ్స్ ఉండడం వల్ల ట్యూబ్స్ బాగున్నాయని కూడా అనుకోవడానికి లేదండి ట్యూబ్ షుడ్ బి ఫంక్షనలీ యాక్టివ్ అండ్ పేటెంట్ సో ఓపెన్ ఉండడంతో పాటు ట్యూబ్కి ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది ఎగ్ని యూట్రస్ సైడ్ పుష్ చేయాలి అలాగే స్పర్మ్స్ని ఎగ్ సైడ్ పుష్ చేయాలి సో ఈ పెరిస్టాటిక్ మూమెంట్ ఉంటేనే ఆ ఎగ్ స్పర్మ్ దగ్గరికి రాగలుగుతాయి సో జస్ట్ బ్లంట్గా ఓపెన్ ఉండడం వల్ల కూడా ఆ ఎగ్ స్పర్మ్ కలుసుకోరాదు సో ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనము ఏ టెస్ట్ల ద్వారా కూడా తెలుసుకోలేము అనమాట సో ఇలాంటి రీజన్స్లో మనం అయ్యో ఏదైనా ట్రై చేసి చూడొచ్చు సో సర్వైకల్ ఫ్యాక్టర్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మనం అయ్యో అయ్యి చేస్తే కనుక వీళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చు అండ్ క్వాలిటీ ఇష్యూస్ ట్యూబ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకు ఐవీఎఫ్ కూడా ప్లాన్ చేసి చూడొచ్చు సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ వాళ్ళలో ఐయోఐతో కూడా మంచి సక్సెస్ ఉంటుందండి అండ్ ఈవెన్ ఐయోఐ ఫెయిల్ అయితే కనుక దే విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ ఇన్ ఐవీఎఫ్ యాజ్ వెల్ రైట్ ఒక కాలర్ ఉన్నారని కాల్ తీసుకుందాం వరంగల్ నుంచి సంతోష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు నా ఏజ్ వచ్చి 35 ఇయర్స్ ఉంటాయి మేడం ఓకే వచ్చి నాకు స్టన్ అసలు జీరో ఉన్నాయి అన్న ఛాన్స్ ఆఫ్ చెక్ చేసుకున్నాను స్టన్స్ లేవ అంటున్నారు ఆ స్పర్మ్ కౌంట్ ఇస్ జీరో ఓకే జీరో ఉంది మేడం మరి ఎలా ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదు అంటే సర్ మీకు ఏజ్ ఎంత 35 అన్నారు కదా ఆ 35 మీకు సిబ్లింగ్స్ అంటే బ్రదర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారా మీరు ఒక్కళ్ళు అచ్చా అచ్చా ఓకే సో మీకంటే ఇదివరకు ఏమన్నా ట్రామా జరగడము ఆ ప్లేస్ లో దెబ్బ తాకడం అట్లా ఏమన్నా అయిందా అండి జస్ట్ వారికోసిల్ గానీ వేరే షుగర్ అట్లా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా ఓకే సో మోస్ట్లీ మీరు చెప్పేదానికి నాకు జెనెటిక్ రీజన్ అనిపిస్తోంది క్యారియో టైపింగ్ అనే టెస్ట్ చేస్తే మీకు స్పర్మ్స్ ఎందుకు జీరో ఉన్నాయో కాస్ట్ తెలుసుకోవచ్చు అంటే జీన్స్ లోనే కొంతమందికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో జీన్స్ లో ప్రాబ్లం ఉన్న ఉండే కనుక దీన్ని మెడిసిన్స్ తో మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ చాలా రేర్ జీన్స్ అంటే మనం ఒక పర్సన్ ఎలా ఉండాలి ఒక పర్సన్ కి ఏ కలర్ ఉండాలి ఒక పర్సన్ ఎంత హైట్ పెరగాలి ఇవన్నీ జీన్స్ లో డిసైడ్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ సో స్పర్మ్స్ కూడా అలాగే సో జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏమైనా ఉండుంటే కనుక దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడము చాలా డిఫికల్ట్ అండ్ మీ ఓన్ స్పర్మ్ తోటి ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి అంటే ఒక చిన్న ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి టీజా అంటారనమాట సో డైరెక్ట్ టెస్టిస్ లోంచి నీడిల్ వేసి చూస్తారు టెస్టిస్ లోపల స్పర్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటారు బయటకి స్పర్మ్ రావట్లేదు కాబట్టి ప్రొడక్షన్ ఏమైనా లోపల జరుగుతుందా అవి బయటకు రాలేకపోతున్నాయా నీడిల్ వేసి చెక్ చేస్తారు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ స్పర్మ్స్ దాంట్లో కనిపిస్తే కనుక యూ కెన్ ప్లాన్ ప్రెగ్నెన్సీ విత్ యువర్ ఓన్ స్పర్మ్ విత్ ఐవీఎఫ్ ఐవీఎఫ్ ద్వారా మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు టీసా చేసినా కూడా స్పర్మ్స్ లేదు అంటే కనుక మేబీ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అ డోనార్ స్పర్మ్ సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఆప్షన్స్ మీ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ని వీటి గురించి టీసా ప్రొసీజర్ గురించి కనుక్కొని మీ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కేస్ మీరు జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే కనుక మీ స్పర్మ్ దొరికినా కూడా యూస్ చేయలేమండి బికాస్ దట్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద బేబీ ఆల్సో సో అట్లా ఉన్నట్టు తెలిస్తే డోనార్ స్పర్మ్ విల్ బీ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ డాక్టర్ అలాగే ట్యూబుల్ బ్లాక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఐవీఎఫ్ ఐయూఐ కూడా ట్రై చేయొచ్చు నో నో సి ట్యూబల్ ప్రాబ్లం అంటే కొంతమందికి సింగిల్ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉంటే ది అదర్ సైడ్ ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి ఆ సైడ్ ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐయూఐ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు బట్ రెండు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉంటే కనుక ఐయూఐ చేసినా కూడా రిజల్ట్ ఉండదండి బికాస్ ఐయూఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ లాగానే కొంచెము ఏమంటారంటే స్పర్మ్స్ ని వెజైనాలో కాకుండా గర్భాశయంలో డిపాజిట్ చేయడం ఐయూఐ అంటారు సో ఈ స్పర్మ్ ట్యూబ్ లోకి ట్రావెల్ చేయాలి ఎగ్ ట్యూబ్ లోకి రావాలి ట్యూబ్ లోనే ఇవి రెండు కలుసుకోవాలి సో ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉంటే కనుక ఐయూఐ కూడా మనకి ఛాన్స్ లేదు ఓన్లీ ఐవీఎఫ్ ఇస్ ద ఆప్షన్ సో సింగిల్ ట్యూబల్ బ్లాకేజా బైలేటరల్ ట్యూబ్ బ్లాకేజా కూడా చూసుకోవచ్చు సో దీని అకార్డింగ్ల